，富春，富春，嗯，你看到什么了？一座花园，还有一对狗男女。啊，<笑>一只男的哈巴狗，还有一只女的哈巴狗在花园里玩耍。<笑>你怎么从背后吓人呢？我还要问你们呢，你们在这儿干什么？我们说话呀，你们在这儿干什么？你是银府的人。啊，我们是追蝴蝶来的，姑娘。能不能请教姑娘，刚才为何会有这么许多蝴蝶飞进贵府之中？无可奉告。好，那我说说我们猜想的原因，你看看对不对？不好意思，姑娘，我的朋友和你说笑呢。我们两个要是真的知道原因，刚才又何必请教姑娘呢？无聊。可以知可扣，香囊细肘厚。三国，魏，繁星的定情诗。姑娘是学那古人，将香囊系于肘臂下，暗藏袖中，走动甩袖，袖底生香。好狗屁！紫苏、菖蒲、藿香、薄荷、香茅、陈皮、八角、茴香、肉桂、丁香、橙子皮。大王姑娘，你系于肘臂之下的香囊，可是这几味药材？有驱赶蚊虫功效的。佩服，可惜我只听到了两只嗡嗡恼人的蚊虫，却怎么也驱不走。这姑娘不一般呢，漂亮，气质更出众。看她的穿着，又担着水桶，应该是银府的下人。但这姑娘已然透露着逼人的傲气，这一点却让我不解。莲花泥里出，高洁无比伦，咱们不以贵贱论人。单讲她那一拂袖，拂袖而去的脾性，怎么看都不像一般的下人，倒有点像贵族大千金。没错，让人猜不透的事，总是特别迷人。<笑>哎呀，先是漫天的蝴蝶，接着。又是不可思议的醉蝶香，还有这迷样的女人，一个秋雾里蝶样的女人。说得好，一个秋雾里蝶样的女人。子夏，我有预感，我们跟着姑娘还会再见面。你说什么？咱们的货全被劫了？十二艘船的药材，全都在京杭大运河宿州段被一群水贼给劫了。哎呀，他们还把咱们的伙计全都给绑了，说是要十万大洋才能赎人赎货。哎呀，要是不然的话，就把咱们的伙计全都吓馄饨。什什么？什么是吓馄饨啊？就是把人绑了手脚，放在麻袋里，投入水中沉江了。啊？那那怎么办呢？咱们不能是人亡物多啊！那样的话，咱们就赔大发了。那是。哎，你马上去找武介东，他是舵爷，他能够跟水贼说上话，让他找水贼一伙。好好的商量一下，尽量把赎金压得越低越好。好，知道了，老爷，快！哎，哎呀，今天天气真好啊！哎，没错，这东一片西一片的。多不好意思、啊。
，把人小姐路给挡了，不好意思。<笑>没你什么事儿，啊，赶我回去！告诉我拆了哪个店，滚！放开我！放开！放手！别别别！干啥？有不服气的，来，给我电话，过来！走，走，来！条道上的，我是正道，他是光明大道，耍我是吧？啊，我们这梁子算是结下了。如果二位有胆量的话，请报上你们的姓名。我，莫富春。我，楚子夏。好，我记住你们。山前不见，山后见。浑天不见青天见，我们后会有期。走，哎，走好了。姑娘，你没事吧？哈哈哈哈吴多爷，这桩事就全拜托您了。好说，好说。这些水贼呢，跟五爷我都是多年的朋友。这事儿啊，包在我身上。谢谢谢谢。呃，尹老爷啊，我是觉得有些话我们应该讲清楚啊。啊，请讲。这俗话说得好啊，强龙压不了地头蛇。这水贼肯给我面子，我们应该送个人情，对不对啊？啊，对对对对。按我推算。如果一切顺利的话，就算我们打个对折，我觉得你们也应该出这个数。应该，应该，怪的不多。这四万呢，我交给水贼，熟人熟货；剩下的一万，我交给该河道的水警队，让他们给水贼一点颜色看看。至于我们。林老爷，我就是想交你这个朋友，所以我不会要你一分钱的好处费。哎呦，谢谢谢谢，谢谢你啊，不客气啊。送客好，哎，不用了不用了，请请，恕不远送啊。哎呀，哎哎哎哎，你
说你听听，你说他说的倒好听，什么跟咱们交个朋友啊，不要咱们的好处费。他拿咱们当傻子，我跟你说，这一万元肯定是他自己独吞了。什么东西、啊、这是啊？念过拔毛啊、哎！咱们要是不出钱的话，人家能替咱们干活吗？老糊涂了！哼，雁过拔毛，雁过拔毛，你就知道雁过拔毛。早晚啊，早晚让人拔光了他。小管家，现在我就跟你明说了，这事儿包在我的身上了，你放心。哎，哎，大小姐。嗯。五爷，请。啊，这这这这，你好，二小姐。邱管家好。二小姐好。叔叔好。不是，这就是，就是你们家的二小姐啊。是。这个体型，她她她，这不是差太远了吧？五爷有所不知，大小姐是我们家老爷和已故的原配夫人所生，二小姐是她的继室。和前夫所生，小何啊，你别说你们尹家，还挺复杂。那我想秋和你也不是什么省油的灯吧？走走走走，我也请我也险，以后就别再单独出门了。万一啊，再碰到那帮匪徒，恐怕就没人可以救你了。顾春说的对，以后啊，最好少单独出门。这件事情恐怕由不得我，我得听从师傅。可也不能不顾危险，万一呢？回去告诉你们家主，或许能改派其他男工来做这出外挑水的工作。哎，我倒有个主意，说，嗯，你们楚家家大业大，偌大的庄园，不怕再多添一个使女吧？你是说，这还用我说？让蝶秋离开尹家，改投你们楚家，然后呢，你只给他轻松。或者专心做伺候你的丫鬟，啊，每天打扮得漂漂亮亮，让太子爷看着就赏心悦目，是吧？<笑>这样蝶秋就不怕任何危险。哦，不，会有危险。万一你这小子起色心，对蝶秋不规矩的话，<笑>对不对？<笑>你胡说什么呢？乱七八糟的。<笑>谢谢你们的好意，你们的好意，我心领了。如何，愿意吧？嗯。若你要是真的愿意，若你要是真的不嫌弃，那我也即真心诚意，即诚恳的替你到着装。就请你专门为我爹整理书房，好吗？瞧，多好。多好的少东家，多好的工作啊！哎，咱们就这么决定了啊！若蝶秋姑娘愿意住到楚庄，那么我也考虑多住在楚庄几晚。嗯，天天看着蝶秋，让人多高兴啊！毛、啊、福春，你别老不正经，要不蝶秋姑娘以为我们只是说笑，毫无诚意呢？他就是这脾气
姑娘莫怪啊。哦，刚才忘了问，你认识字吗？哦，若你不识字的话，恐怕就没法请你帮我爹整理书房了。那就必须给你换一个工作。你放心，给你的绝对是轻松活。楚大哥，谢谢。谢谢你的好意，不过我必须要待在你们家。为何？我孤为人道苦衷。那我们就送你回你家。希望以后有缘，我们再相见了。嗯，我们有缘再见。嗯、其实，别求谁的几个字，便以情贯的离别词，去瞧心中的两句，送你们二位。已是，已是我今日与你们相遇的无限美好。金风玉露玉相逢，便胜去人间无数。我诗词读的不多，你喝他两杯。我也喝不出这么好的句子。你不说笑话，去给他说个笑话，逗他开心。快，你，你去。像子夏这样的症状，有的会马上醒，有的从此不醒，甚至死亡。我不在楚庄这段期间，子夏的头部有没有受过什么外伤？有，就在不久前。我爸欲搭火车前往北平，我哥驾车送我爸到火车站。没想到去过回程的途中，为了躲避一个从路旁冲出的孩子，车子不慎撞到了墙上。我哥因
子头部受了点伤，不过包扎后过几天就没事了。没见到他有什么大碍，也没听说哥有哪里不舒服啊。他就是被这次突发的车祸造成头部外伤，留下了后遗症。大小姐，我已经派人去电报局开急电禀告老爷了。大少爷他……富生哥觉得我哥的脑部有点问题。哎，这只是初步的怀疑。还需要做进一步的检查。目前最好的办法是赶紧将子夏送往省城大兴医院，做精密的诊断较为妥当。这可不行啊！怎么了？我爸绝对不会同意我哥去接受西医的诊治啊！为什么？我从来没听过师傅对西医有什么成见呢。以前是没有，现在可是视之如仇啊！不久前，南京政府卫生部通过《留日西医遗言》废止中医的提案。非但把我们中医贬称为旧医，把西医美名为新医，还定出了废除中医中药的期限。我爸为此啊，生出了一场病，他为此事南奔北走，努力联合各界，与当局抗争。如果这个时候，我们把我哥送去西医诊治的话，恐怕我哥还没治好，就把爸给气死了。是啊，老爷肯定不会答应的。是你爸爸刚刚调配成的一种花露水，妈妈在手帕上稍稍撒了几滴，喜欢吗？喜欢，真乖。
是怎么回事？哥，哥，你到底怎么了？哥，我们的外头玩。楚大哥，我要跟我妈妈到外头玩游戏。两条长，桃花开，蝴蝶都飞来。菜花黄，菜花香，蝴蝶飞过墙。两条长，桃花开，蝴蝶都飞来。菜花黄，菜花香，蝴蝶飞过墙。菜花香，蝴蝶飞过墙。飞过墙。傅春哥，我哥他到底怎么了？为什么突然之间变成像小孩似的？走，子夏的正装。如果不是脑筋引起，则极其像是。是什么？像是西方医学所称的多重人格分裂症。它可以发展出两个或两个以上不同的人格特质。每一个人格都有他的性格、习惯、智力、记忆和思考。像子夏，他现在是成熟稳重的成年人。但是因为某种原因，他可能会变成孩童的性格，一受到刺激，就会瞬间从成人性格转变成孩童性格，忘记成年记忆中的任何事。反之亦然。他如果从孩童性格转换为成人性格，也同样会忘却孩童时期他的所闻所行，多半是在他年幼时发生了令他极为害怕、创伤性的伤害。可是为什么，之前我从来都没有见过五哥有这种人格转换的情形呢？人格转换都是突发性的，通常和创伤性的事件有关系。人格转变不定期、无规律。妈妈，你看，有时候一些突发性的事情也会将它激发。嗯，好吃。姑娘与子夏，其实那姑娘是我的未婚妻，这事儿以后再说。是未来的嫂子。快去我房间拿件适合漂亮的衣服给那姑娘换上。那我代替你未来的嫂子，先跟你道歉。大小姐，老爷回电报。我爸说会尽快回来，可是他还是坚持不让哥去看西医，上面还附上了一帖药方，要傅春哥调配好给我哥服用，说是定有奇效。我帮子夏调配安神药时，听你的藏药我都看过了，最后这三味药材家里没有。啊，这三味药材太珍惜，一般药店买不到，但是我就。就我所知，尹家有。尹家？你说这个死丫头，我让她到西山给我挑水，可是她到西天给我取经去了。这个扫了兴。好，这就干。我让她有地皮没处躲，有肚皮没饭吃。我非好好的给她一顿难堪，我再饿她三天不可。我治不了他了，我。你想给谁难看？想饿谁啊？哇，大小姐，瞧瞧你这个舅妈有多坏，劝你嗓门还是演一演，传了出去，你和我爹可都损脸。想想办法，把尹小东这根大刺儿给我拔了。好
让我在尹家真正快乐的做主，那就让她嫁出去，让她彻底成为外人。赶紧给尹小东找个夫家，把她嫁出去。哦，再把蝶秋那个死丫头给我赶出尹家。夫人，咱们栽赃她吧，把夫人的一两件首饰放进她的被窝里，然后咱们诬赖她，说她偷东西。如果她不承认，或是有人维护她。我们就报警，拉他坐大牢。<笑>这个办法好，就这么决定了。嗯，大吉啊，还真是小看你了。没想到你的心是这么黑，这么狠。我以后啊，还真得提防着你点儿，要不然你把我也给黑了，把我也给灭了。你说什么呢？任大局是随我过门的，当然是心向着我了。<笑>夫人，嗯。嗯我是跟他开玩笑，<笑>在这个尹家，只有咱们三个是一条心，你们可得好好的帮助我。等尹家真正归我一个人做主了，好处少不了你。走。子夏的怪病难治吗？心理疾病，说难治也难治，说不难治也不难治。主要是心理症结的问题，有人往往将心结打开就不需要治疗了。但我担心子夏的身体还有其他的问题。啊！你真行，看着我的腰，说子夏的脑疾。我是看你这套衣服太好看了，我忍不住多看两眼。你呀、啊，什么都好，就是老不正经。哦，是吗？<笑>是楚家管家桂叔，哪来的香味儿？这香味儿……啊！我闻到一股奇特的香味儿，是我小时候常在我爸妈身上闻到的香味儿。是吗？这香味儿是从这阁楼内传出的，从这儿。隐醉楼，这隐醉楼是楚家最神秘的地方，除了你刚刚看到的贵叔，还有子夏父亲可以进入，就连子夏跟子英都不准入内。这阁楼里。为什么会有我那么熟悉的香味？楚家是专门制香药、配香料、调制花露水，啊，就是制香水的地方。所以在楚庄任何地方闻到奇怪的香味，都不足为奇。所以楚家富甲一方。告诉我，子夏的父亲叫什么名字？楚伯英，公侯伯子爵的伯，英雄的英。那楚家有没有一个叫楚中轩的人？没有。你怎么这么问？楚中轩是谁呀、啊？啊，没什么，我们还是赶紧去尹家帮子夏拿药吧。嗯。子夏与子英并非亲兄妹，子英是楚家的名伶，就是俗称的养女。听子夏说，子英出生没多久就被楚父抱回楚庄养活，所以他们俩并没有血缘关系。你觉得楚子英对你可有敌意？你也察觉了？打从子英懂事，就很喜欢子夏，想嫁子夏为妻。他对任何想接近子夏的女人都没好脸色，更何况长得像你这么好看呢？啊！胡说！我没有胡说，我主动报名，同一个追求你。
四面高墙，戒备森严，又有护院武师守候，再加上大少爷现在的状况，没人看护，他是走不出大门的。那他人呢？人呢？我想就在院子里的某个地方吧、啊。下人们都在找，应该很快就能找着了。桂叔，水井池塘，我怕我哥他会……这些我都吩咐过了，他们应该会格外留意的。你们，你们两个也跟着去找，快呀、啊！是。哎，你说这个雨再这么下下去，我估计啊，这外面街上都能赛龙舟了。嗯嗯嗯，这屋顶。水漏的也太厉害了，曾雨婷，该叫翻瓦匠来捉漏翻瓦了。是啊，否则下雨天鬼才上咱们店呢。哎，第一客人，两位老板。啊，里面请，里面请。哎，是是是是。你好，好不认识你们，就是今天在门口给那个五剑通他们难看的、啊、大侠美女吗？这这这这这这这，哎呀，哎，我认识你们，尤其是你呀、啊，哎呀，你看你这一身的肌肉，哈哈哈哈哈，好拳不打臭狗屎，怎么打？哎呦，我的脚，我的脚。快招呼客人呐、啊！不用不用招呼我，招呼我的朋友就行了。我还有事情要办，那我先走了，你在这边等我，我现在回尹家取药。好。哎，等等。哎，老板，这把伞行吗？啊，没问题。哎，伞，哎，伞。哎，哎，哎，上茶，上茶，上茶。哦，好。这里面有银票，还有一些银两。我想着三位奇珍药材。银子不可能白给，你拿着。不不不，这不要。哎呀，没关系，拿着吧。伞来了。哎，还有伞，还有伞。啊、哦，谢谢。啊，小心点啊，爹。哎呀，小心啊！哎哎，小心啊！哎，好好好。哎，小心啊！哎，客官，来来来，赶紧点菜，点菜啊！太太气坏了，你得有挨他骂的准备。嗯。哎，两位小姐还真关心你。没见你回来，担心你出事儿，急坏了。我挂了衣服就跟他们见面。哦，好，谢谢你，定国。哎，哎，爹，秋姐姐，你回来了。<笑>你鬼混了一天，你终于可回来了。我，我之所以现在才回来，是因为……哎，这个蝴蝶真好玩。姐姐，你这件衣服真好看，哪儿买的？我好喜欢啊！<笑>这衣服从哪儿来的？嗯、啊？衣料倒挺高级的，是不是偷了我的首饰，变卖钱得来的呀？舅妈，我不知道你是什么意思，别给我装蒜了。这什么？这，这是我朋友给我的钱，让我回尹家取药。钱？瞧瞧，瞧瞧，瞧见了没有？我没说瞎话，没骗你们吧？啊，这就是他偷我的金饰，变卖后得来的。舅妈，这个钱。真的是我朋友让我回你家买药的钱，你别给我装蒜了。我傍晚就发现啊，我偷了两样东西，一个是金手镯，还有一个是镶翡翠的金戒指。大局一大早就看见你在往背里藏东西，你藏什么了？所以我就带着一家老小就过来了。你没想到吧？我逮你的正着。你逮着什么了？我们大家都有钱，你怎么不说？我们就是偷你金饰的贼呢！捉贼得捉赃，啊、哦，搜着别人身上有钱了，就说别人是贼啊？得找了你失窃的金饰才成。我
我明明看到，他往被子里藏东西，金光闪闪的，非常耀眼。傅云，要不咱们搜搜？你放肆！哼，怕搜吧？你们搜吧，我被子里什么都没有。娘，那个，我有个问题想问你，你说。迪秋姐姐把你的金银首饰都变卖成现钱了，怎么那你还搜搜什么搜？我首饰也丢了，我钱也丢了，你给我闭嘴吧你！走，是。来来来来来。来，马上马上马上。我最喜欢结交像你这样行侠仗义的朋友了。以后常来店里坐啊。好，菜钱减半，酒钱全免，全免。总会要再让您带两壶。带两壶，当然是免费的。好，好，好，好，好，好，当然是免费的。欢迎常来。好，好，好，好。欢迎常来啊！你领一个。哎，顾老板，你认真了。我在考虑啊，将来在对面开个小吃店。以后呢，有事没事，我先来喝一个半价的酒。走的时候再带两壶免费的，你想如何？我听了好感动啊！是不是说笑话？我是认真的。啊！哎呀，爹，富春哥当然是说笑的，要不然您不如现在就把店免费顶给他，省得您日后欠他酒债去。哦，杜老板，来来来，我敬你啊，我敬诸位。哎，来来，莫富春，承蒙各位盛情的邀请。嗯，以后啊，菜钱酒钱照给，否则我不来。哎，好好好好，我告诉你啊，以后还是常来。哎哎，价钱照样，分量。加倍啊！嗯啊嗯，怎么样？来，走一个，走,走一个。嘿、啊。哎、啊，爹，是送山货的老赵。哎，去看一下，看一下啊，帮忙卸货啊。嗯，来帮忙卸货。只要帮我卸下野兔和野鸡啊，就行了。哎，好，行，好。您是老赵家的人吗？进店喝杯热茶，吃点东西吧。
小豆姐姐，她长大的别叫姐姐的，他们两个完全都不知道。你好，你要是报警抓他们，就让警察抓我吧。这他们两个一点关系都没有。你真的要报警，就抓我吧。你别抓别叫姐姐他们，你抓我吧。那我就大义灭亲。你，你不是想坐牢吗？我送你一起去。你们别吵，我自己，我一个人自己。姐不能让你们两个跟着一起受苦。姐，你别这么说。慢点，谢谢叔叔。慢点，山，别急。你怎么碰上了、啊？我遇见他时啊，他一个人在郊外的野地里，浑身都湿透了。我看他神志还有点问题，说话像小孩似的，直喊着要妈妈。你看，你看他吃东西那样，像不像个孩子？所以啊，我便顺道将他带进城，准备把他送到警察局，让公衙的人来处理。没想到啊，哎，你们倒还认识他了，哎，这样也好，干脆我就把他留下了，哎，我就给别人送货去了啊，哎，没问题，没问题，哎，你这赶紧啊，咱们下走啊，小心啊，哎，小心点啊，走好，吃饱了吗？吃饱了吗？嗯嗯，吃饱了，吃饱就好，我要出去玩，子笑，哇哦！子夏，你干嘛？哦，下雨了，冒泡了，老头带上草了。哎，子夏，这天草帽圆，当雨伞。江湖仁义，江湖礼的，你知道什么是江湖仁义、江湖礼吗？你，我今儿高兴，让我教教你。江湖的人字，那讲的是一个“底”字；江湖义字，讲的是个“银”字；江湖礼字，那讲的就是一个“刀”字。叫什么？我卸了他！志胜，快走！
姐姐必须常回来看我们，别理那个恶心肠坏的婆。我可以怎么说？怎么说？她也是我们的长辈。姐，我妈妈要是什么地方对不起你了，我代她向你道歉，真对不起。好了，都别哭了。我觉得我待你不够好。您待姐姐已经够好的了，姐姐，照顾好自己。
一起走。<笑>我看你们是跑不了了吧？看来咱们是走不了了。凭着哀良斧，冲开一条路。要是冲不出去，那可要记得，咱们仨来生以普通蛙相认。上去五百次回眸，才只能擦肩而过。没错，行，我记住了，来世以斧头八相认。对，不行，来世我们还会在一起。对，来世还会在一起。子夏，待会儿你带着野鳅先走，我先冲。不，要走一起走。拼了！拼了！拼了大少爷，没事吧？没事，幸亏你及时赶到。嗯。这。人呢？你俩抱了半天，人上哪儿去了？没事找事儿嘛，收队。那武介东虽是地方一霸，可是他要是知道了童师傅的名头，他一定会同意童师傅的说和的。连我都不知道童师傅的来历，请问他是？江湖上有两个赫赫有名的人物，南铜墙、北铁壁。那武建东肯定是知道了这两个人的名头，而童师傅就是其中的一个。原来童师傅这么厉害，这么有来头啊！嗯，没想到童师傅居然是如此的传奇人物。是啊，所以只要江湖上一说白龙马、梨花枪，就知道说的是南铜墙，也就是铜墙童师傅、嗯。可是为什么童师傅会来我们家当护眼镖头呢？这，这又是另一个故事了。少爷，该喝药了。
子架，这药是按师傅寄来的方子所煎的，安脑定神，你得按时服用。傅晨，我没病没痛，好端端的，没事，你让我喝什么药啊？大少爷，你，你真的什么都不记得了？记得什么？那，哎，你，我问你，昨晚我们在巷子里跟武杰东打斗。这事你还记得吗？我只记得白天，我们为了蝶秋和武建东当街起了冲突。可是晚上，我们为什么又和武建东打了起来？难道你都不记得了？不记得了，完全不记得。子夏。你生病了，是啊，我，那你把一切告诉我，我怎么了？到底发生什么事了？我到底生了什么病啊？哎，来坐下吧。放心吧，我一定把你打扮得漂漂亮亮的，让你迷死傅春哥。<笑>你们说的都是实情，你的确出现了人格分裂的症状，也不排除你脑中还有其他的疾患。等下周一师傅回来，由他亲自诊断。再决定如何治疗。现在，你先把这碗药给喝了。喝完，我们去看蝶秋。美吧？你呢？是富春哥未来的妻子，也是我未来的嫂子。以后啊，我每天会把你打扮得漂漂亮亮的，让你勾引富春哥，让他呢赶快把你娶进门。<笑>哦，对了，你跟富春哥什么时候成亲呀、啊？什么时候要结婚？我和富春。春哥，你们觉得如何？这客房还不错吧？房间是否雅致，是否满意，得问过蝶秋才可知道啊。其实，我不该住这么好的雅房。太美了，太美了，简直像是从图画里走出来的仙子啊！没错，哎，那是我的画。啊、<笑>你看吧，男人啊，就是这个样子。你看那好看的女人，眼睛都发直了。你信不信？如果把“女人”这两个字啊，从男人的脑袋里挖出来，就只剩下一样东西了。哼，什么东西啊？<笑>一张告示。嗯。写着“以清空”<笑>。也不全然，至少不能连贵叔也一道骂了。啊？哎，我可什么都没听见啊！我掏耳朵去了，走了走了走了，好美呀！不准你看我未来的大嫂，这样我会吃醋的。大嫂，你刚才管蝶秋叫大嫂。傅春跟未来的妻子，我不该叫大嫂吗？傅春的未婚妻，是，叫嫂子没错啊。你们，你们什么时候成了未婚夫妻了？哥，你不知道吗？哎，逃忘了，生病了，全忘了。大骗子
，你就不应该这样欺骗子英，你不应该这样戏耍子英。尤其是你不能骗他说蝶秋是你的未婚妻，你觉得这样有趣，这样好玩吗你？你我不是向你解释了吗？又不是存心要欺骗子英，那只是一时权宜之计。一时权宜，你可以跟他说，说蝶秋是你的表妹，你可以跟他说她是你的远亲。表妹、远亲都是欺骗。我也不知道为什么，傅春，对不起。啊，哈哈我明白你为什么发这么大脾气了。你跟我都同时爱上了蝶秋。我不同你们玩笑了，我这就把事情告诉子英，然后离开楚楚。请你别走。我必须得走。虽然傅春的谎言出于善意，但是。子英已经完全当真，他待我以诚，我又怎能弃之以诓？所以，我还是离开的好。好，我们把事情告诉子英，但请你留在楚庄，留下来帮我吧。帮你什么？帮我，帮我什么都可以，只要请你别走，别走。